<laughs> ja. Näst gäst blev först känt i Robinson expeditionen och då hade han en bollklips var ganska fylldig. Så blev han programledare för Nuten på NRK och då var håret hans kortare och strigare, men det var väldigt tøy, ja, du var så tuff med håret där. Nu är er han programledare för det nya NRK programmet Fylla och idag har jag bara tagit lite grann av typen. Här är er Ole André Sivatse. Välkommen. Tack så mycket. Fin på hår. Fin på hår. Ja. Tack. Jag jobbar länge. Och gratulerar så massor med fantastisk anmälan. Allt men du har er ja. Ta med dig förra veckan på fylla. Ja. Och enormt höga seriatal. TNK3 i vart fall. Ja. ja TNK3. Många sätter på nät. Så har varit ja superbra mot alla. Fullt intresserade folk. Ja. Det är er det. Och det är er baserat på en bok så vitt mig bekant. Det är er utgångspunkten för serien var att jag skrev en bok ja. och det är er den uppgraderade boken till fylla konceptet som ja. handlar om att finna ut hur den alkohol virker på kroppen på psyken och hur vi fungerar socialt Men alltså bara för att hoppa tillbaka till programmet som sådan ja. så är er, konceptet är er att du tar med dig massa människor, ger dig alkohol, studerar adfärden. Er vi har vi har två två settingar. Ena att vi är er ute och ser hur den fylla funkar. Ja. i forskliga miljöer och så har vi de in i studio där vi kan kontrollera akkurat vad vi utsätter för vi kan kontrollera hur mycket ska få och så ja så blir det men du är er ju säkert ganska ofta är du i dessa dessa sammanhang är må nästan vara ja. er, er det hur han är det liksom att jobba vad är du och du har jobbat med fulla folk hela tiden <laughs> det måste vara på också det är er ju ganska mycket um, Jeg skal si, det er mye rart som sker, fordi at de er jo ikke i begyndelsen er de veldig optaget av, av at de blir gjort forsøg på, hvad er det vi, hvad har vi glasse, er det lige mye som vi tror det er, hvad er det de studerer, for det det får de ikke altid vidt da. Efter tre fire enheter så så begynder det, det er ligesom op med finde fra en kamera, begynder at tage billeder av oss, og så begynder at snakke om ting som ikke er lov, og så pludselig er de borte, er på do, det er ligesom sådan Eh, uh, det har vi väldigt vanskligt att få fram med. Vi i, I säsong 1 så lagde vi ett inslag sammen med Karl Fredrik Hellevarn Larsen. Ja. Eh, där vi lagde en parodi på fyra stjärnor som idag bara att vi var fulla hela tiden. Och jag 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 fant ju klipp på telefonen min i efterkant. Ja. Där jag bara tänkte gud och måste jobba med oss där ute. Det var helt förfärligt alltså. Det tar väldigt lång tid. Så de första upptagarna, de tog ju tre timmar längre än vi hade planlagt liksom och folk bynt att gå över tid och det var liksom det var krisa i alla behöver. Jag husker jag husker det klippet där för att det är er du som ligger Du ligger på golvet och filmar bort på mig och så och jag har lattakampa och bak så står han stackars och kör så där. Lyd klar, kamera klar och vi ligger så. Och ligger så. Ja, nu är er det bäst att lyden är er klar. Det måste men du för de som inte har sett detta programmet så har vi ju fått en liten smakbit så vi har lust att visa oss lite på detta här. Da kan deltagerne komme frem til bardisken for servering av første enhet. Hvor mange enheter tror du at du har drukket nå? Nå så føles det ut som 5, 6, 7, 8, 9, 10 eller noe sånt nå. Ett stem mellan där i alla fall. Jag tror jag drog ut 5 6 7 8 90. Det är så full, det är så möjligt. Det är er väldigt gøy. Det är er väldigt bra för han, han lägger ju på 100 percent för att vara säker. Han har ju gått intervall och han var ju en av de som gärna var väcke plötsligt. Ja, han var ja, sånt. Men i tillägg till att det liksom är er väldigt gøy att se på. Så vad är er, vad är er detta för exempel? Kan du testa här? Eh, där så var det egentligen bara att se hur olika vi, reager- vi reagerar på samma mängd alkohol. Vi har ett eh, bild för resultatet här. Eh, ja. hur när det gick och dessa människor har då fått samma alkoholmängd. Ja, 0,6 är då han har han bodybuilder och det är er ju han har ju en vanvittig muskelmasse som man kan spre all alkoholen i så det det blandas ju då i blod och muskler och egentligen alla celler i kroppen. Inte fett eller? Inte fett det är er det som är er grejen. Så hade du haft en som var akkurat lika tung som han där eh, muskelberget där bara att den var då överviktig och feit ja. så ville han ha högre promille och inte sannsynligtvis eh, vara lite fullare. Men så hon stackars lilla jenten där. Hon har ju 1,6 i promille. Ja, och det är er ju det är er ju det som sker då när att 
små og store folk kanskje er på fors sammen og drikker like mye, så vil jo faktisk de som er ganske små vende seg til å drikke, skal vi si, å få høyere promille. Så de har egentlig høyere toleranse da. Hadde vi gitt han der sværingen der, 1,6 i promille som hun jenta hadde, så hadde han helt sikkert gått rett i bakken med en gang. For han har aldri så høy promille, ikke sant? Komplekst er det. Da har han sikkert blitt lei seg og begynt å snakke om alt mulig sånn, mamma min, ja. Ja, han har sikkert blitt begynt å... Men det, men det er jo det som er så rart, for at inne i hjernen vår så er jo forskjellige deler av hjernen også har forskjellig toleranse. Sånn at, skal jeg si, den der eh, mest intelligente delen vår, det er den som tåler minst. Mm. Men hos noen så er det kanskje koordinasjon på tunga og leppa og, og pusten som tåler minst. Og det er de som begynner å snøvle og, og snakke annerledes. Så noen, vi har forskjellige måter å reagere på i filer, rett og slett. Da. Ja. Men eh, inne i boken her da, så står det jo veldig masse sånn, eh, tips og tricks, og en ting som jeg synes var veldig gøy å lese om, det er jo dette her med øl og vin blir krøll, for det har vært så mye diskusjon om det. Sant? Er det liksom... Du har fanget opp diskusjonen om det. det... Ja, nei, det er sånn, nei, sånn challenge, og ja, ingen ja, egentlig ja, vet hva... Er. Nei, det spiller ingen rolle om du drikker øl først og vin etterpå, og du blir ja. dårlig. Det er litt sånn målrød og søt og bløt. Og hva er din eh, erfaring? Nei, det er jo noe vi svarer ganske greit på det, for at, eh, det er sånn at... Eh, bobla öppna mellan magsäcken och tarmsystemet. Ja. Så att hvis du dricker någon bobla så går det raskare ut i tarmen. Alltså hvis du dricker champagne då så får du en raskare promillestigning än om du dricker vitvin utan bobla. Eh, hvis du då dricker vin först så har du egentligen 12 procent vin i magsäcken din och så fyller du på med öl med bobla i. Så då skyller du ju all den vinen rätt ut i tarmen med 12 så det blir akkurat som egentlig att dricka champagne då. Nettopp. Så det är egentligen en slags champagneeffekt och då blir öl plus vin blir kröll, men gör du det motsatt väg så har du fått öl ut i tarmsystemet och så kommer vinen efter på och den lägger sig och koser sig där och yes. doserar. Så det är liksom vetenskapligt. Så det är med det det är och det finns ju en del ja myter som som på något sätt kan bevisas. Så för exempel hvis man dricker rom och cola så vill colan hjälpa på romeffekten. Till och med ja. Det kommer man på hur väg du vill om du vill bli raskt full så är rom och cola en bra grej. Och det ja. rare är att hvis du dricker eh øh, sockerfritt så går det då lite raskare. Yes. Mm. Makan. Och så är det och så är det liksom bakgrundstingen. <laughs> Finns ja. det ligger en uppskrift inne här på Frukost. Vi gir nok ganske godt svar på det i, i boka og i tv-serien. Nå får vi siste program handle om bakgrusen, der vi da kjører noen litt hardt og ser hva vi kan gjøre for dem for at vi skal få det bedre ja, dagene på det. <laughs> Men det er med å kjøre folk at du, har du fått mye mail i det siste, eller? Ja, det er klart at det er en... Det er ikke alle det føler seg lett for brystet å skjenke folk på TV med viten og vilje og bare for å ja, framprovosere en reaksjon. Nei. Så det er litt sånn... Avvåtsfolket håper jo helst at vi skal snakke om alle problemene det fører til sosialt, og uh, ja, kristenfolket liker jo ikke noen ting, så da er det liksom... <laughs> Nei, vi har liksom visst at vi kommer til å få noe tilbake, og det har vi absolutt fått. Men føler du at du kan ha liksom, forskningsflagget høyt etter opp? Så. Ja, jeg synes det, for uh, altså, hva er det vi vet om det? Hvordan alkohol virker? De færreste vet mye om det, så jeg tror at alt vi sier vil egentlig være... Uh, du blir litt, du blir litt, du begynner å drikke på en litt annen måte jo mer du vet om det. Jeg tror ikke, jeg tror ikke det hjelper til, på kristen folk med at du står oppi denne sånn silhuett oppi denne skumle lagerbygget som sånn Dr. Evil og sier drink one more unit. Nei, ja, det er sikkert, sikkert et eller annet å kunne rakte. Men det er jo litt sånn som i Nederland at de begynner med seksualundervisning når de er åtte måneder gamle, sant? så derfor så har de, får de jo ikke barn før de er tredje. Dette er litt runde tall det jeg kommer med nå. Ja, det er liksom omtrentlig. Jeg skjønner hvor du vil. Jeg skjønner hvor du vil. Snakk om det, for det skjer jo. Ja, ja. Så jeg støtter deg 100 prosent. Uh, vi skal gjøre en liten ting her, men jeg har bare lyst til å spørre om en ting som jeg leste om som jeg synes var så gøy. Det er noe som heter autobryggerisyndrom. Ja. Uh, kan du fortelle om det? Altså, det betyr... Altså, et bryggeri er jo der alkohol blir til. Og det er noen som har rett og slett at de får uh, gjær i magesekken, gjærsopp, som kan da gjøre om det de spiser av uh, karbohydrater til alkohol i altså, da, din egen magesekk. Så luff, eller... Ja, sukker, hva som, frukt, hva som helst. Så du spiser masse humle, for eksempel. Så begynner du å brygge i magen din, ja. og så får du økende promille uh, uten å vite egentlig helt hvorfor. Eh, det rare er da, jeg har førstehånds kunnskap om dette her, ikke, ikke på meg selv riktig nok, men da jeg var liten så hadde vi en uh, hund, en golden retriever, en veldig snill liten hund. Han likte veldig godt uh, bolledeig, så lillebroren min smuglet bolledeig under bordet til så han uh, glepset i seg. På dag 1 så trodde vi jo at han var i ferd med å dø av ukjent grunn. Altså han lå bare og... Mm, mm. <laughs> dag 2 
Så angrepen far min uh, Ula mot månen og gjorde alt som en ulv ville gjort På dag tre så sjanger han Og det å se en golden retriever valp som sjanger det Det er en sånn ganske spesiell Altså bakparten kom forbi framparten Så han prøvde liksom å gå gjennom dører sideveis Nei, det er jo Litt likt et menneske som har vært ute til klokken halv Veldig, det kommer men bare tenk fire ben forbi, liksom, ut på, Ja, ja, ja på Enda flere ben, dobbelt så mange føtter å holde styr på Jeg tror det var 1,58 han hadde promille på dag til det eller noe sånt Så det var Det er ganske hardt for en valp på bare noen få Så han har altså en, en sopp i magen som gjør at han blir full av å spise boll Han hadde vanlig bolldeig Og han var like full som hun jenta vi hadde i Kroamien Lagde bollevin i magen <laughs> Men du, uh, ok uh, Vi må hoppe dette videre Jeg har tusenvis av spørsmål uh, Forhåpentligvis kan folk uh, både kjøpe bok og se på TV Og få svar på mange av de vi, uh, Siden vi ikke er et sånn ukristelig program som du er Så er vi vel et sted midt imellom Men uh, så, så ville vi vise at det går Ja, men nå har det gøy uten å drikke alkohol Ja Og derfor så har vi laget i stand en uh, liten lekk Ja, uh, fint Som, uh, hva har vi kalt den, Vega? Har vi noen navn på den? Nei, altså det er jo den klassiske drikkeleken der man, jeg tror man kaller den snurre 15 ganger rundt en flaske og så måtte utføre noen ved hjelp av koordinasjonsevnen din, leken. Ja, et eller annet sånt. Eh, og til det så har vi jo eh, fått de to minst, eh, hva heter det, koordinerte menneskene i hele verden, <laughs> nemlig Vega, og ikke minst Magnus Debol! Du har bort det her, har du bort her, du? Vi har fortellet kjapt regelverket og at dere da i 30 sekunder skal eh, holde fingeren på denne flasken, snurre og løpe rundt så fort dere kan, og vi har så mange runder som dere får til, for da blir effekten størst. Veldig fint at du gjør deg i partymodus allerede. Det er ikke det dette nå, eh, Og så er det da når, dere, når tiden har gått ut, så løper dere bort, henter de glassene med saft som står på Berta, og skal da servere det Berta bort til oss. Ok, så godt dere kan. Første mann ferdig vinner. Er det greit? Ja. Mm -hmm. Dette føles som en KFK og KFM sommerleir. Ja. Men, Men de har det jo. De har det gøy. Supergøy, det. Ja. Er dere klare? Ja. ja. Klare, ferdig, gå! Ja. Og kom igjen nå da. Må vi gi litt gass. 20 sekund. Jeg vil si at ingen vant deg. Jeg synes begge kom like dårlig ut av deg. Magnus, sett deg ned i sofaen hvis du trenger å sitte. Men vi ser jo det, det er jo fullt mulig å ha en fin kveld. Ja, jeg skjønner ikke at ikke vi tenkte på det her egentlig, at vi drev med alle alkoholserveringer. Det som er kjipt med er at man blir jo mye fortere full. Man blir mye fortere kvalm også. Hva er bakhusen, gutta? Nei, det er ganske tungt i dag. Tungt i dag? Ok. Det er veldig kjekt å se. Vi må bare gi en kjempeapplaus til Ole André Sivasen alle sammen!